Alimentation. Mes rangs ouverts à tous, sans carte de membre, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de HRI Mag. Euh, le thème d'aujourd'hui, on va parler donc des tendances en HRI pour 2022, euh, avec avec nous, autour de la table, quatre invités. Euh, pour commencer, on a Dany Thibault avec nous qui va parler de l'hôtellerie. Dany Thibault est donc directeur régional chez Urgo et président du CA de l'association Hôtellerie Québec, donc la HQ. Bonjour Dany. Bonjour. On a également avec nous euh, Patrick Etu pour, euh, qui représente la restauration, qui est donc CEO chez A5 Hospitalité. Bonjour Patrick. Bonjour. Et enfin, pour les institutions, on a avec nous Marc Ouimet, vice-président adjoint et responsable de la mise en exploitation pour le groupe Maurice. Bonjour Marc. Et avec nous également Robert Dion, qui est donc le fondateur et éditeur du magazine HRI Mag. Bonjour Robert. Bonjour Marie, bonjour à tous. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question pour, pour établir un petit peu les bases de ce qu'est une innovation. Euh, donc pour vous, qu'est-ce qui a changé le plus dans les cinq dernières années dans votre secteur ou bien dans l'industrie en général on, on va commencer avec le secteur donc, de, de l'hôtellerie euh, avec Danny Thibault. Bonjour, oui, il faut, il faut prendre ça en deux temps, je pense. On a beau dire que la pandémie n'a pas joué un rôle, elle a joué un rôle dans notre façon de travailler. Je pense que la pré-pandémie, on était... Euh, dans, un, dans une époque où euh, on était en train de mettre des technologies en place, on était en train de revoir des offres de services, que ce soit en hôtellerie, en restauration, euh, pour se positionner, se moderniser. La pandémie, à certains niveaux, a, 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 a changé un peu ce phénomène, a accéléré certaines choses. La technologie, entre autres, euh, a été déployée, surtout dans les grandes chaînes, de façon beaucoup plus rapide, euh, passage à vide et un besoin de, 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 de rendre les lieux plus sécuritaires, mieux, euh, mieux encadrés peut-être, même s'il était déjà au niveau des, des, des mesures euh, de santé publique euh, pour les suivre. Donc, y, on ne peut pas faire une abnégation de la pandémie quand on regarde l'avant et l'après. Il y aura toujours, pour le reste de, 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 peut-être de nos carrières, un avant et après euh, pandémie. Puis je pense que le plus gros morceau, c'est sûr que c'est l'avancée des technologies là, dans, les, dans la dernière année qui a fait que les, 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 les clients ne passent plus à la réception, rentrent, vont direct à leur chambre, on reçoive leur numéro de chambre par, la, par, par texto, reçoivent leurs clés par, sur leur cellulaire. Donc, il y a, il y a toute cette technologie-là qui a été mise en place. Puis, ça vient contrer une partie, en tout cas, pour l'instant, c'est marginal comme impact, mais de la pénurie de main dœuvre qui, elle, était déjà en place, la pénurie de main dœuvre avant pandémie, la pandémie a exacerbé ce phénomène de façon exponentielle et ça nous remet en question sur un paquet de services qu'on offrait dans nos hôtels qu'on ne pourra plus offrir. Il y aura juste l'hôtellerie de luxe qui va pouvoir se permettre d'avoir des, des cinq services, des services aux chambres structurés, organisés, au guéridon. C'est fini l'hôtellerie haut de gamme pour euh, la majorité des hôtels. Ça va être un service confortable, un peu que la transition que l'aviation a faite il y a quelques années avec les low cost. Mais c'est un peu sans aller dans un service qui est aussi euh, squelettique. Euh, les hôtels vont devoir s'ajuster parce qu'on n'aura pas nécessairement la capacité de combler tous les postes qu'on a disponibles. OK, donc euh, principalement technologie, main d'œuvre, donc disparition tranquillement du haut de gamme. Euh, du côté de la restauration, Patrick, est-ce que c'est la même chose ou on voit d'autres tendances, d'autres changements se dessiner Bien, comme le tour de table tantôt euh, le, le précisait, nous sommes dans la restauration et j'aime préciser ambiance, donc euh, moi aussi je peux y aller en, en, en deux temps, je peux parler longuement de la COVID, que, mais je ne le ferai pas, je ne pense pas que c'est ça le but. Euh, ce qui est intéressant dans, 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 mon, dans ce que j'ai à amener, c'est que moi justement, j'aurais tendance à dire qu'il y a... Et là, il y a très peu de changements. Les jeunes en, 2000, en 2015, là je peux reculer jusqu'en 2010, sur Saint-Laurent, étaient présents, sont toujours présents aujourd'hui pour y festoyer. Les clients euh, qui, euh, qui viennent dans les restaurants plus adultes, un petit peu plus euh, euh, recherchés, avec un ticket moyen un petit peu plus... Euh, un petit peu plus haut, je, 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 
je dirais que la tendance, elle est, elle est euh, similaire en ce qui concerne ma, ma, mon secteur de service. Alors, euh, les, 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 je, 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 j'observe peut-être une, 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 légère, euh, euh, une légère différence sur les habitudes de consommation, mais sans plus. Donc, autant pour aller prendre un verre entre amis, autant que pour célébrer euh, une occasion, autant que pour euh, euh, se rassembler autour d'une table de billard, je sens que mon secteur est très euh, linéaire. Donc, peu importe la catégorie de clients à qui on s'adresse, la clientèle dans le Grand Montréal se renouvelle, elle, 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 elle nous consomme de façon régulière et c'est très positif pour... Euh, pour, 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 pour le secteur de, 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 que, 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 que je représente. Évidemment, pré-COVID, et ça, c'est peut-être le, le, la parenthèse COVID, mais pré-COVID, on avait l'avantage d'avoir les touristes, on avait l'avantage d'avoir les événements qui déployaient des euh, clients internationaux. Ça va revenir, le, le, les, 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 les clients Montréal, les, les, dans le Grand Montréal, c'est, les, les, les clients sont, en, sont au rendez-vous, alors... Euh, non, je, 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 je n'ai pas, je, je, je n'ai pas, je n'ai pas quelque chose de très précis à dire sur un changement drastique de, de, dans les dernières, dans les cinq dernières années. Et, et alors, Marc, pour aller du côté des institutions, pas de changement, changement, où est-ce qu'on se situe ben en fait, je pense que l'avant Covid, il y avait déjà des, des tendances qui étaient installées et qu'on a vu s'accélérer pendant la Covid. Euh, on pense évidemment à la pénurie de main-d'oeuvre qui s'est, qui s'est accélérée, accentuée, pardon. Maintenant, euh, on va en parler tantôt, mais la, la pénurie de main-d'oeuvre, il faut regarder ça, je pense, euh, euh, sur deux, deux facettes. C'est comment on est capable d'attirer de la main-d'oeuvre, mais aussi, il faut comment on va la retenir. Et ça aussi, c'est donc il faut la regarder, la décortiquer un peu. Euh, dans le passé, l'employeur avait un peu le gros bout du bâton, mais euh, je dirais depuis euh, 3, 4, 5 ans, là, c'est, cette, euh, le levier a changé de côté un peu. Fait comment on s'adapte à cette situation-là? Euh, et la COVID a évidemment accentué. Du côté client, moi, je remarque que euh, dans notre industrie, au niveau des résidences pour aînés, on remarque que la clientèle euh, des attentes ont changé. Euh, c'est-à-dire qu'avant, les gens ils cherchaient beaucoup la sécurité. Maintenant, ils cherchent le style de vie. Euh, donc, c'est vraiment important d'avoir cette approche, euh, comment je vais dire, de plaisir, de bonheur. Euh, c'est, c'est clair que dans notre industrie, c'est pas, c'est pas un mouroir, là. Je peux utiliser un vieux, un vieux mot. Euh, mais vraiment, on parle de lifestyle, on parle de bonheur, on parle de, 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 de vie évidemment active. Fait que ça, on, on voit la tendance depuis cinq ans vraiment. Et euh, bon, la COVID a mis un peu ça en pause, mais euh, l'intérêt est quand même encore très présent. Euh, pour vous donner un exemple, on a ouvert quand même trois résidences nouvelles durant la COVID. Et il y a quand même eu une imp- Ils sont pleines ces résidences aujourd'hui. Donc, il y a quand même l'intérêt est, est, est encore là. J'aurais peut-être deux autres, deux autres petits, petits points. Euh, on parlait tantôt d'environnement, mais c'est sûr, le développement durable c'est devenu de plus en plus préoccupant et davantage accentué maintenant. Il y a aussi dans notre industrie la réglementation. La réglementation touche plusieurs paliers et elle est, elle est pas toujours facilitante. Euh, donc, je pense que notre industrie doit davantage parler avec les représentants euh, politiques et, et les instances gouvernementales pour comment faire euh, évoluer la réglementation, que ça soit mieux adapté pour les, les, nouvelles, euh, les nouvelles, comment je veux dire, les nouveaux produits, les nouveaux services qui se présentent. Il euh, faut que la, la réglementation s'adapte et que le gouvernement soit euh, conscient de ces éléments-là. Si je peux préciser euh, quelque chose tout à l'heure que j'ai avancé là, au niveau de la disparition des services, on s'entend qu'il faut, il va falloir faire la différence entre les, la, la villégiature et l'hôtellerie très, très haut de gamme, le Ritz-Carlton, le Four Seasons, et l'hôtel Marriott, le Courtyard, le Hilton Hampton Inn, qui lui devient un, 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 un espace de transition qui va offrir un service de, qui, qui est très correct, 
très, très à sa place. Vous savez ce que vous allez avoir, ce que vous allez obtenir, mais vous n'en aurez pas nécessairement plus, à part peut-être le sourire des gens qui sont là, s'il y en a encore à la réception. Oui, merci pour, euh, pour cette nuance, Dani. Euh, maintenant qu'on a abordé les changements, donc de là vont naître de grandes tendances pour 2022. Euh, nous, on les a regroupés autour de plusieurs axes thématiques. Euh, J'aimerais qu'on commence par parler justement de développement durable. Euh, donc, selon vous, dans, dans chacun de vos secteurs, quelle est la, la, cette grande tendance de développement que, que vous avez vu se développer On peut commencer avec Marc, justement, qui, qui abordait le sujet euh, tout à l'heure par rapport aux institutions. Mais en, en fait, on voit que notre clientèle la demande, euh, et je vais même aller jusqu'à nos employés. Les jeunes employés, pour eux, c'est important, le, le développement durable. Donc, euh, il y a du questionnement. Euh, est-ce qu'on met en place des choses? Est-ce qu'ils obs observent? Est-ce qu'on peut en faire plus? Ils sont je dirais qu'ils veulent même s'engager dans ça. Maintenant, il y a quand même des limitations. Puis la limitation, je ne veux pas lancer la balle au gouvernement, mais c'est quand même les, les municipalités, comment ils font pour faire la, la collecte, que ce soit le recyclage, que ce soit les matières organiques, etc. Fait il y a quand même, euh, il faut travailler individuellement. Puis ce n'est pas, un, pas euh, comment je vais dire, c'est pas harmonisé à travers la province euh, au niveau des services. Cela dit, euh, chez nous, ben, on fait du recyclage, ça fait des années, on a des installations pour, et on a, en fait, on a justement des chiffres, une récente étude qu'on a fait dans des résidences. Au, au groupe Maurice, on recycle 85 de ce qui est recyclable. Et moi, quand j'ai vu le chiffre, j'étais impressionné, fier en même temps, euh, parce que les cibles gouvernementales, on parle de 70-75 euh, Donc, euh, on est au-delà de ça, puis maintenant, on, nous, on s'engage maintenant dans la voie de, de l'organique. L'organique, c'est un autre, une autre dimension, un peu plus complexe, mais euh, on s'en va dans ce, dans ce volet-là. Ça, c'est deux okay. axes. Oui, organique, organique dans le sens bio ou dans le sens organique euh, de, de, de la terre? Eh bien, organique dans le sens que les résidus organiques euh, qui, euh, qui ont fait. Okay. Maintenant, dans le durablement durable, il n'y a pas juste ça. Il y a, il y a évidemment comment on, euh, nos approvisionnements euh, je pense qu'on va en parler de l'approvisionnement tantôt, mais euh, nous, c'est important, de... c'est vraiment important l'achat la, local. Fait que ça, on va en parler un peu plus davantage. Mais euh, l'environnement le, pour nos clients, nos employés devient de plus en plus euh, actuel et, et plus important qu'on fasse quelque chose et qu'on démontre qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos entreprises. Euh, OK. J je voudrais ajouter de quoi, Marc, là-dessus? Est-ce que vous avez euh, des, des initiatives pour les employés qui travaillent, parce que vous avez quand même beaucoup de monde un peu partout, pour justement encourager ce développement durable-là, ou d'encourager de, au recyclage, au, au tri sélectif, etc.? Moi, je trouve ça... Euh, tu sais, parce que, tu sais, à gang, là, vous avez, ça, ça représente, quand je regarde les trois faces de, de l'industrie devant moi, ça représente un, juste dans un marché qui est Montréal, par exemple, un sacré paquet de d'initiatives qui pourraient être mises en place. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, Marc ou Danny ou Patrick. Là. Bien, comme j'ai dit, nous, on, on, sur le, le recyclage, puis en fait, comme, ce qu'on commence à, à réfléchir aussi, c'est euh, comment on va disposer, mais comment on peut en produire moins. C'est-à-dire, quand on achète aussi d'être conscient euh, des déchets ultimes, est-ce qu'on veut, donc les déchets ultimes, c'est ce qui, qui s'envoie dans les dépotoirs, est-ce que, comment on fait pour réduire ça? Fait que, évidemment, on, on, je, vous, je dirais qu'on est un peu dans les balbutiements de comprendre de notre côté qu'est-ce qu'on a, c'est quoi, qu'est-ce qu'on produit, combien de kilogrammes de, qu'on produit de déchets par année, comment on va les gérer. Euh, et, mais, tu sais, je pense que tout le monde est un peu à la même place. On n'est pas harmonisé comme dans chaque municipalité, comment on va faire ça encore. Là. Fait que c'est un peu à la pige de comment. Euh, comment on, on gère ces éléments-là. Mais il y a clairement de l'intérêt euh, pour euh, et des gens qui veulent s'engager là-dedans. Moi, j'ai euh, eu la chance de travailler avec Emmanuel Cambridge pour la mise en place du quatre cart euh, à l'intérieur de leur mur. Euh, une grande innovation là, euh, à, 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 à la place des marie Puis, euh, c'était euh, essentiel d'avoir euh, une opération euh, qui euh, vient euh, mettre tout ce qui est euh, le panier compost, le panier euh, récupération et le panier, et, et le panier poubelle. Donc, c'est partout dans la foire jusqu'au euh, 
jusqu'au transport derrière. Donc, tout ce qui est nouveau projet pour nous, c'est d'actualité. Il est clair que, comme à la maison, on vient séparer toute l'opération jusqu'au transport. Donc, qui vient chercher quoi pour que ça aille à la bonne place? Parce que souvent, même si on fait le travail en amont, nous, dans nos établissements, il faut qu'on s'assure que le transport livre la marchandise au, 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 au bon endroit. Donc, on, on, on essaie, on essaie d'aller jusqu'au bout des, euh, du, du, du cycle et jusqu'au bout de, 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 de l'idée, mais je vais juste finir en ajoutant tous les employés ont une volonté et ce n'est jamais une résistance de faire le travail, le, 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 le travail supplémentaire, ne serait-ce que juste à la fin quand c'est tout éparpillé en arrière euh, pour euh, venir démêler tout ça, séparer tout ça. Là. Il n'y a personne qui, de façon automatique, comme j'ai vu là, là, dans mes débuts, euh, viennent mettre ça dans des gros sacs noirs euh, à grands coups de pelle. Là, ça ça, ça n'existe plus dans nos, dans, dans nos opérations. Ça a, ça a déjà existé, par contre. <rire> Donc, finalement, la grande tendance en restauration, c'est de voir que ce, ce mouvement durable, il vient aussi des employés maintenant. Sans exception. Distance par rapport à ça. Tu sais, ça va du choix de, de, de savon, hein, tu sais, ça a évolué. Là, le choix de savon à, la, à vaisselle, le choix de, tu sais, les, 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 les produits chimiques qu'on utilise. Tout, tous les partenaires d'affaires ont embarqué là-dedans. C'est un mouvement là, qui est en train de... C'est pas parfait, mais je sens que je, 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 je sens que, faut, 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 que, que, que tout le monde est derrière pour aller jusqu'au bout des choses. L'important, selon moi, dans, dans, dans la compréhension sur le terrain, il faut s'assurer en tant que leader que le chemin sera, le, 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 le chemin sera jusqu'à la fin. Je, je pense que c'est ça. C est, c est, le, le travail dans mes murs, c'est ma responsabilité, mais je sens que cette responsabilité-là, il faut qu'elle aille plus loin, faut qu'elle aille jusqu'à à livrer le produit à la bonne place. Merci beaucoup, Patrick. Si, si on parle de, de l'hôtellerie, là, Dani, est-ce que c'est les, les tendances qui sont citées euh, en restauration, en institution, ça vous, euh, ça vous parle? Est-ce qu'il y a aussi des initiatives euh, en développement durable dont vous pouvez nous parler pour, euh, par rapport à vos établissements? Moi, j'aime pas ça être celui qui amène le nuage noir sur la parade, là. mais je vais vous dire que le, le développement durable, là, euh, ça passe par plusieurs choses, puis on est à croiser des chemins et c'est un grand paradoxe. Moi, je conduis un auto électrique depuis 2014, fait que j'y crois très grandement, là. sauf que la réalité, c'est quand on va revenir au tourisme international... Euh, les gens qui viennent de pays où le recyclage ne fait pas partie de la conscience collective, où le, le contrôle des déchets ne fait pas con, le, le, partie de la conscience collective. On est sorti un pays d'Asie qui a des milliards de résidents, des pays euh, qui sont à la limite de l'Asie et de l'Europe. L'Inde est un bel exemple. Où le, le, c est, c est pas, ça ne fait pas partie de la culture présentement. Euh, on, va, on va avoir à faire une forme d'éducation sur nos méthodes. Et on pense juste aux Américains, dépendamment dans quel état tu trouves, le recyclage, ça existe ou ça n'existe pas, que ce soit un état démocrate ou républicain. Donc, il faut être très conscient que le développement durable, bien qu'on ait pour ça, c'est un défi au quotidien. Le recyclage, c'est un défi au quotidien. D'amener nos employés à réfléchir comme ça, c'est très facile. D'amener nos employés et nos propriétaires à acheter des méthodes ou à dépenser des sous pour être plus efficace sur le plan énergétique avec des bons rendements, c'est super. Mais le meilleur exemple, c'est l'aviation. Vous savez qu'avant la pandémie, en 2019, l'aviation dépensait en énergie 70 de moins de fuel que par passager qu avant la, que, que, que 10 ans avant. Le problème, c'est les déchets qu'ils amènent à destination et comment la gestion de ces déchets-là se fait. Ben, c'est un peu ça, notre, notre, notre problématique à nous, si on a beau gérer nos déchets, puis je rejoins Marc aussi, parce que on a beau faire du recyclage, chez les villes, on n'a pas de le gérer, on n'ira pas bien loin avec ça. Bon, on parle des, des grands concepts, là, de, de congrès zéro déchet, de, de pichet d'eau sur la table. Bon, là, tu peux pas mettre le pichet d'eau, tu peux plus mettre une fontaine, parce que là, la personne qui va toucher la fontaine après toi, là, elle va te pogner à COVID, là, ça n'a pas de bon sens. Euh, on, est, on est encore face à un prix et post-pandémie. Euh, la post-pandémie nous va nous amener à se recentrer sur la multiplication des emballages. Je pense que Marie, tu l'as dit tout à l'heure, on a multiplié les emballages. Euh, mais euh, je, rejoins Pat je rejoins Patrick, c'est sûr que la, la, de s'approvisionner à proximité, mais attention, là, le, on n'invente rien, là. le terroir, 
au Québec. Euh, je me rappelle d'un certain directeur de la restauration en 2001 au Château Frontenac qui me disait oh, « on va aller acheter nos, 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 notre pain à l'île d'Orléans ». Puis le chef Soulard nous disait « ah oui, je, je vais avoir mes abeilles sur le toit, puis on n'aura pas besoin de faire livrer ça ». Puis OK, c'est des très beaux concepts. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est 34 millions. Il y a 300 millions d'Américains dont la moitié ne sont pas conscientisés à côté de nous. Il y a un milliard de personnes en Inde qui ont zéro idée c'est quoi le recyclage ou presque. Il y a un milliard de Chinois qui s'en foutent. Donc, en bout de ligne, là, nous, on peut juste faire des initiatives micro pour aider notre, soci... notre société à nous. Puis que l'hôtellerie, on va la faire avancer peut-être dans le bon sens. On a mis des, des, des distributrices à savon dans les douches maintenant. Là. Ils sont arrivés avec un super beau concept. Mariotte pensait qu'ils n'avaient rien inventé à roue. Ils ont mis des distributrices à savon dans tous les hôtels. Il faut qu'on soit conforme pour le 31 décembre, de, décembre 2021. Ben, c'est super, parfait. C'est très bien. On n'a plus besoin de recycler le savon. On n'a plus besoin de recycler parce que c'est des machines qui sont là en permanence. Mais on a encore un grand, grand bout de chemin à faire. Et là, on n'a pas d'argent pour faire des améliorations parce que tout l'argent qu'on avait en réserve pour faire des changements, pour être plus efficace énergétiquement, pour changer les machines, pour mettre des brûleurs qui, sont, qui consomment moins de gaz naturel, pour euh, mettre des, 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 coupes fan, des coupes fan sur les hottes de cuisine pour pas que l'air sorte dehors. On n'a plus le moyen de mettre ça là, pour l'instant, pour les cinq prochaines années, avoir zéro investissement là-dedans parce que l'argent qu'on avait pour faire ça, il n'y en a plus. À moins d'avoir des subventions du gouvernement pour nous aider, puis on sait qu'ils sont toujours un petit peu ces breaks, surtout pour ça, surtout quand ça va donner beaucoup hein, en subvention salariale, en subvention TSH. Donc, il faut, faut, faut être très réaliste dans nos attentes, bien que c'est essentiel de le mettre de l'avant. Moi, je vois que le, le développement durable, c'est aussi un grand point de marketing avant tout. Euh, oui, la, la, la vertu de la situation ou de la chaude, mais on voit que ceux qui ont emboîté le plus le développement durable, euh, qui sont, des, je vais nommer des sweet greens de ce monde, des chaînes qui sont, qui sont organisées en restauration, mais en hôtellerie depuis toujours. J'ai toujours vu l'hôtellerie comme un, un, un ambassadeur des tendances quand il a commencé à nous dire qu'il ne mettait pas de phosphate, puis qu'il n'avait pas les serviettes tout le temps, puis que de l'accrocher sur la porte. Donc, il y a eu des... Mais c'était aussi des façons de plaire à des clientèles plus que d'avoir un, un, un éco-responsabilité très, très présente. Donc, moi, j'ai vu énormément le développement durable comme un exploit de marketing, sauf que le fait que ce soit marketing fait que ça le conscientisé du monde puis que ça fait un peu boule de neige. Donc, moi, j'invite tout le monde à... Con T'sais, malgré que les défis sont grands, puis euh, j'ai essayé de... de J'étais à l'extérieur, j'ai essayé de trouver une place pour me libérer des meubles. Puis maintenant, c'est hyper compliqué de se débarrasser de tout. Puis les villes, tu sais, écoutez, dans une résidence, dans un, dans un résidence personne âgée, dans un patelin extérieur, c'est moins compliqué. Mais quand tu as un restaurant euh, dans le plein cœur de, du vieux Montréal, de, de faire venir le recyclage, puis d'avoir euh, le compostage, etc., c'est des défis euh, euh, incommensurables maintenant. Donc, moi, je vois le marketing derrière tout ça important. Puis faut, c est, c est, si c'est ça qui motive d'en parler, puis de le faire, puis d'amener euh, l'industrie à, à s'organiser dans ce sens-là, ben ça sera déjà un point positif pour, cette, pour le, toutes les différentes industries. Ouais. Danny? Ben, euh, Robert, l'Association des hôteliers du Canada, en collaboration avec l'Association Hôtellerie Québec, on est en train de remettre le programme Clé verte sur, sur, la, sur les rails. Euh, C'est un programme qui avait besoin d'être dépoussiéré, remis de l'avant. Le gouvernement fédéral a déjà commis de l'argent pour aider à mettre ce programme-là en place. On est en train de travailler là-dessus. Puis, comprenez-moi bien, là, moi je suis pour ça, puis j'encourage je, je, mes collègues, mais il faut quand même être très réaliste et il faut être conscient qu'on a une grande pente à remonter, tant sur le plan financier. Quand tu dis qu'on avait une conscientisation de dire d'accrocher la serviette derrière de la porte, là, la première conscientisation qu'on avait, c'est de ne pas être obligé de l'envoyer à la buanderie pour la faire laver parce que ça coûtait trop cher de la faire laver. Fait que oui, je comprends, je comprends, je comprends très bien qu'il y avait un bénéfice. De... Ben, exactement. Donc, en bout de ligne, il faut le faire. Je pense qu'il y a une conscientisation, mais tous les plans marketing vont devoir s'attacher à ça. Je pense que les programmes de subventions gouvernementaux devraient, devraient avoir une composante de développement durable autour de la subvention puis de la capacité de l'avoir. Mais au bout de ça, la réalité, c'est qu'il y aura toujours un défi de conscientisation. Marc? Nous autres, c'est du métier résidentiel, donc près du 300-350 portes par immeuble. Là. Mais un des défis, puis Nancy, euh, Danny, tu as, as mentionné euh, le taux électrique. Donc, euh, on installe combien de bornes dans une résidence? J'en mets une. J'ai 200 parkings, j'en mets 20, j'en mets 200. Euh, les, les bornes électriques maintenant, avec les, les, 
les engagements des gouvernements, on fait quoi avec ça? Euh, je sais qu'il y en a dans il y a différents commerces qui en ont, mais euh, est-ce que, est que les stations de services vont toutes fermer dans 10 ans parce qu'ils ne vendront plus l'essence? Ils vont se transformer. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus par rapport au développement durable. C'est un peu le, 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 pourquoi j'amène le point. On est vraiment au balbutiement de, de, de mettre ça en place, d'avoir les engagements des gouvernements et que ça résonne, que ça, comme tu dis, Robert, oui, il y a du marketing, mais que ce ne soit pas juste du marketing. Puis je comprends que des industries, que ça peut être plus difficile parce que Dany a, a vraiment raison, la terre entière n'est pas en même place par rapport à ça. Euh, nous, notre marché, pour nous, il est très local. Fait que c'est peut-être plus facile parce que c'est plus homogène comme clientèle. Euh, mais cela dit, les, il y a beaucoup d'inconnus et des, des coûts et des. Il y a des avantages à faire ça? Bien, moi, je pense qu'il y en a. Au-delà du marketing, il y a des avantages financiers dans certains aspects, puis il y a des, des avantages d'usage. Tu sais, je, je donnais l'exemple de la borne, mais aujourd'hui, dans une résidence, il y a peut-être deux Tesla, mais dans dix ans, il va en avoir combien? C'est important aussi à considérer comment on va faire ces installations-là. Puis, je peux attendre des failles quand je vais être en mode, on va dire urgence, mais réactif, ou aussi je peux être proactif, puis le planifier dans mes dépenses euh, euh, CAPEX qui s'en viennent et voir comment on est capable de voir la parade venir et d'être euh, proactif et à l'écoute, puis à la limite même de, 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 de pouvoir le dire, comme tu sais, en, en marketing, dire, ben nous, on le fait. Fait que c'est je pense pas que c'est juste chez nous, là, je vais parler bien pour chez nous, là, je pense pas que c'est juste un, un axe marketing. Il y a des choses très tangibles qui, au quotidien, peuvent faire la différence, autant pour nos employés que nos, nos résidents. Et si j'ai un dollar à dépenser, ben je peux le dépenser dans une façon de faire, comme je, on a fait 100 ans qu'on le fait, ou je peux peut-être avoir une façon plus créative de le faire. Je pense qu'il y a des opportunités qui se présentent et les gouvernements vont nous aider à mettre en place ces opportunités-là parce que actuellement c'est un peu... Euh, c'est un peu difficile d'harmoniser nos pratiques à travers la, la, la province. Patrick, tu voulais ajouter quelque chose? Et, 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 et vivre des émotions sur qu'est-ce qui se passe en Inde aussi, puis qu'est-ce qui se passe en Chine, puis en Asie, puis c'est eux les grands pollueurs, on, 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 on le sait tous, puis nos, nos voisins du Sud, mais ce que j'ai le contrôle... Ce que j'avais le contrôle en 2005, quand on a démarré les entreprises versus aujourd'hui, il y a un, littéralement un 180 degrés qui est fait de, du, 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 du boss boy jusqu'au jusqu directeur des opérations. Et ce n'est plus « on en parle », c'est dans les opérations. C'est ça, selon moi, la, la grande différence. Puis C'est ça qui, à plus grande échelle, va faire une grande différence. Danny conduit une voiture électrique depuis 2014. Danny est un, est un, un homme sûrement exceptionnel, je ne le connais pas beaucoup, mais <rire> on a cette tendance-là, on va, on, on, va on va tous la vivre. Ce que je comprends, moi, simple opérateur, c'est qu'en 2005, personne n'en parlait. Aujourd'hui, on est en train, on, on, on train d'opérer le, le, le changement. Ce n'est pas parfait. Mais à plus petite échelle, dans ce que je contrôle dans ma cour, il y a un grand virage, un énorme, c'est un 180 degrés, complètement. Ça, je vous amène pas avant 2000, là. Avant 2000, tout là, à notre honneur. quand il y avait les grandes chaînes, les piles pas, Robert, et c'était les conteneurs de sacs noirs, il n'y avait que des sacs noirs dans le Montréal, il n'y avait que des sacs noirs, mes, mes amis, là. Alors, c est, c est, c est, le virage, il... il c'est ça. On est puis dans 15 ans, à, 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 au point de marque. Qu'est-ce que ça sera dans 15 ans? Bien, il faut qu'à tous les jours, d'en haut jusqu'en bas, bien, qu'on soit concerné. c'est là où, moi, la, sur la note positive, c'est qu'il n'y en a pas de résistance. Tout le monde veut s'impliquer. Tout le monde veut faire, dans, dans, à, à, à l'intérieur de mes murs, quelque chose. Mais il était 200 000 pour Greta à Montréal. J'y aurais peut-être eu plus de difficultés de l'avoir aux États-Unis ou n'importe où ailleurs. Je pense que l'Europe et le Québec, on est, très, on est très en avance, tant mieux. Puis, si on peut nous donner l'exemple, ben, tant mieux. C'est juste, il faut, faut juste être très, très conscient de, de, de la difficulté qu'on va avoir. Et réaliste, c'est ça. 
Même que les réalités dépendant des secteurs d'activité ne sont pas nécessairement les mêmes. Puis on aurait quelqu'un dans l'aviation ou quelqu'un dans, 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 dans une autre sorte de tourisme. Puis on verrait qu'il y, y, y a deux poids, deux mesures un peu partout. Selon moi, ce que je comprends bien entre Danny, puis, puis Marc, puis Patrick, puis, puis moi, ce que je vois dans l'industrie, ça fait, nous, ça fait 25 ans qu'on écrit des articles sur justement le développement durable, puis le recyclage, puis le kit. Puis, tu sais, on peut mesurer difficilement les grands impacts. Qui sont, qui sont arrivés, mais déjà, on se sait qu'on est en avance sur bien d'autres marchés. Prochaine thématique qu'on va aborder, ça va être euh, les ressources humaines, la main d'œuvre. On en parlait euh, tout à l'heure avec Patrick de la difficulté à se relancer à plein régime avec cette euh, énorme pénurie de main d'œuvre qu'on connaît déjà depuis quelques années, mais qui est euh, en ce moment dans un, dans un pic incroyable. Qu que, quelle tendance vous voyez se dessiner autour de, 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 de ces ressources humaines dans vos industries respectives Comment est-ce que vous voyez ça euh, se dérouler dans la prochaine année, euh, Patrick, pa par exemple, par rapport à la restauration? Alors, restons dans le positif. Il y a des opportunités d'affaires qui, selon moi, existent. Puis là, on va sortir un petit peu de nos, nos souliers euh, confortables. Ben, moi, si j'étais euh, un jeune homme euh, tout frais sorti de l'université internationale, ben, j'irais m'ouvrir une... Euh, une, 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 une agence de placement, puis j'irai en Turquie, j'irai euh, au Salvador et j'irai travailler avec les différentes ambassades internationales pour aller faire justement du recrutement dans mon domaine, qui est la restauration. Puis j'irai acheter une résidence avec <rire> un immeuble. Je, les, je, les, je saurais où les loger, je, saurais, je, je, je ferai un programme de nutrition avec eux, je ferai un un, un, je ferai un 360 pour justement répondre à ce besoin-là pour les 10, 15, 20 prochaines années et je suis persuadé que je réussirai mon plan d'affaires. Je suis en train d'en écrire un en ce moment pendant que je vous parle. C'est une farce, on a eu souvent ces, ces, ces conversations-là. Je ne peux pas me concentrer sur, 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 sur impo, inviter les, 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 les ressources à, à, à l'externe. Je dois juste me concentrer sur euh, comment améliorer leurs conditions, comment les garder. Ça a été un défi. Moi, j'ai une, une ressource en interne qui ne fait que ça, qui va voir les euh, employés, qui leur demande comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis, c'est un rapport qui revient au directeur. Puis, comment on peut améliorer les processus, qu'est-ce qu'ils ont, euh, puis, 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 puis ce... ce ce simple étape-là et cette simple ressource-là permet d'éviter de, de, deux, deux démissions par, par mois, je dis ça comme ça, mais ça fait une différence d'écouter, d'agir rapidement, puis de, 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 ça, de, 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 de mettre l'employé de l'avant. Moi, je, 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 je suis quelqu'un de très rassembleur de nature, puis les, les, c'est ça, je... je c'est pour ça qu'on a autant de, 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 de concepts et de, de, de projets. C'est parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. Mais pour que les gens continuent à s'en occuper, il faut s'occuper d'eux. C'est sur cette note-là que je dirais que le grand défi des ressources humaines, c'est l'employeur au school qui pense qu'il a le gros bout du bâton, comme Marc a dit tantôt, c'est de Danny. Ça n'existe plus. Moi, ça, je, je savais que ça n'existait ça, ça plus parce que j'avais travaillé pour eux dans les années, 80, dans les années 90 <rire> et je suis parti. <rire> voilà. Sans restauration, en fait, au niveau de la main d'œuvre, c'est pas tant euh, le recrutement que la rétention des employés, en fait. De réussir à les faire se sentir le mieux possible euh, dans leur groupe. Je ne veux pas étirer trop, là, mais dans mon industrie, souvent, la, 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 la serveuse. Bon, moi, je suis serveuse, je suis aux études. Je fais ça temporairement. Elle est essentielle aux opérations. Et lorsqu'elle finit ses études et qu'elle qu butine de restaurant à restaurant, elle continue à faire ça. Si elle travaille pour nous, à un poste de serveuse, puis qu'elle est heureuse, le cadre y est bien, puis qu'elle est écoutée, Bien, elle n'ira pas butiner, elle n'ira pas travailler ailleurs, elle va rester chez nous. Puis ça, c'est super important. Puis ça, c'est un, un des. Tu sais, c'est un poste. C'est pour tous les postes. C'est ça que moi, je vois dans, de, à l'intérieur de mon entreprise, c'est qu'il reste, il, il reste chez nous. Puis ça, ça fait une énorme différence. 
Du côté de l'hôtellerie, est-ce qu'on voit la même chose se dessiner Est-ce que vous, vous travaillez de la même façon, euh, à savoir mettre vraiment l'accent sur la rétention des employés on, euh, mon, euh, Je rejoins Patrick à 100 Je veux dire, on est dans un... On est dans une industrie qui, euh, qui a dû laisser partir un paquet d'employés. Ils se sont trouvé des endroits, des emplacements peut-être plus sûrs pour travailler au niveau de la fragilité. Pour la première fois depuis que moi je travaille en hôtellerie, on, était, on est une industrie qui a été fragilisée. Avant, on était comme les 7-Eleven aux États-Unis, hein, vers 365 jours, 24 heures sur 24 euh, à l'année, Noël, peu importe. Puis toujours quelqu'un qui est là. Euh, donc, il y avait une certaine forme de constance puis de, 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 de garantie d'emploi. Aujourd'hui, ça n'existait plus. Ben, ça existe encore, mais c'est plus fragil... c'est été fragilisé. Donc, à cause de ça, les gens sont trouvés des employeurs. Puis, a... ils sont difficiles à ramener parce que il y a encore un, il y a encore un risque avec euh, l'arrivée des variants. Il y a encore un paquet de choses. La vaccination qui n'est pas encore tout à fait complétée. Il a... On a encore un paquet de défis qui font qu'on a de la misère à garder nos employés. Mais il faut ceux qu'on a, les garder, les encourager à rester, leur trouver des programmes intéressants. On fait des, des incitatifs de rétention, euh, on fait des incitatifs au niveau du recrutement, euh, on, les, on modifie les, 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 les conditions d'emploi, euh, on, on est très créatif dans la façon, puis effectivement, dans l'écoute, mais l'employé a le choix. Hein? On n'a pas du tout l'opportunité de... De, de, on n'a plus l'opportunité de réprimander ou d'entraîner autant, sans vouloir dire que la répréhension, c'est, c'est important, mais d'entraîner ou de, sans dire réprimander, je pense que ce n'est pas le bon choix de mots. Il faut être capable encore de discipliner pour encourager la, la, la performance, la bonne performance. Et ça, c'est difficile parce que la personne a dit Ouais, je te mets de la pression pour que je performe plus, sans nécessairement que ce soit plus de vente. Euh, si Patrick, tu dis à une fille Écoute, tu as juste vendu 500 pièces de vin hier soir, puis l'autre en a vendu 1000. Euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ah, tu ne trouves pas que je vais en mais je vais aller en vendre ailleurs. C'est un peu comme ça que ça se, marre, ça, que ça se passe présentement. Et, et on est obligé de tolérer les choses qu'on doit tolérer et qu'on n'a jamais tolérées avant. Donc ça, c'est une affaire. Mais effectivement, le recrutement à l'international, ce n'est pas facile. Je reviens encore à ce que je marque dit tantôt. Si les gouvernements ne font pas de certaines formes d'allègement et qu'on n'est pas plus ouvert d'esprit au niveau de la capacité de recruter à l'étranger puis faciliter ces, 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 ces transferts-là dans les endroits où il y en a du monde, bien, on y arrivera tout simplement pas. Il faut trouver un moyen aussi d'amener les personnes à retarder leur retraite ou faire un phase-out qui, qui est moins rapide, moins drastique. Oh, « Je prends ma retraite de telle date, tu ne m'en verras pas à face sur le marché du travail. » Il y en a encore de ça, là. Puis, est-ce qu'il y a des initiatives qu'on peut mettre en place pour faire revenir ces gens-là, que ce soit sur une plan fiscal? Il y a, il y a un paquet de, de, d'opportunités. Et ça, la pandémie, la, 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 puis la pénurie de main dœuvre va forcer cette réflexion-là à tous les niveaux. Et ça, si y a quelque chose qu'on doit retenir de cette... Si on parle des choses qui vont rester, bien, ça n'est peut-être une. Est-ce que ça va marcher? Non, c'est une combinaison de facteurs qu'on va tous énumérer. Marc, tu vas en avoir. Patrick, tes points étaient excellents. Mais je pense qu'effectivement, c'est une combinaison de facteurs qu'on va régler en partie la pénurie de main d'œuvre. Mais euh, on paye le prix aujourd'hui parce qu'on a, on a, on a fait un enfant par famille ou deux enfants par famille pendant les 25 dernières années. Alors, à cause de ça, il y a moins de monde. Marc, euh, du côté des institutions, est-ce que ce sont les mêmes, mêmes remarques? Est-ce qu'on voit les mêmes choses? Ou, ou au niveau de la main d'œuvre, ça se passe un peu différemment? Euh, tu as juste établi qu'en institution, euh, qui est peut-être un peu différent là, de, des deux autres secteurs, c'est que moi, euh, je ne peux pas fermer ma salle à manger et garder mon take-out ouvert. Je ne peux pas euh, fermer deux jours semaine et rester juste ouvert cinq jours semaine. Euh, quand le client est chez moi, euh, il habite c'est sa maison. Fait que les services, en d'autant plus que les services, c'est 24-7. J'ai du personnel de nuit, etc. Fait que l'enjeu, euh, <rire> j'aime l'idée de Patrick de, on va se partir une agence. Je, je suis in. Si, si tu as toujours le goût, Patrick, j'embarque euh, d'aller recruter à l'extérieur. Euh, clairement, là, l'immigration, là, c'est, il faut, euh, ça va passer par ça. Euh, il pourra amener du monde, amener des, des gens. Euh, faut, et, et l'immigration, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je sais qu'il faut amener des gens au Québec pour qu'ils puissent occuper des emplois. Euh, il y en a des emplois, il y a des bons emplois, des beaux emplois, et il y a de toutes sortes de calibres d'emplois aussi. Fait que je pense que euh, on, on peut faire, certainement 
amener de l'immigration pour devenir des ingénieurs, des médecins, etc. Oui, mais on a aussi besoin des serveurs, des cuisiniers, des préposés, etc. Fait que je pense qu'il ne faut, faut pas oublier cette autre tranche de, de, cette autre tranche de, de, de l'industrie. Puis, je suis 100 d'accord. Aujourd'hui, là, il faut, faut que notre employé soit heureux. Euh, C'est-à-dire, j'aime beaucoup euh, aussi, Patrick, tu disais, de, de quelqu'un qui fait juste ça, écouter les employés, qui s'assure. Puis le bonheur chez un employé, ce n'est pas une recette pour tout le monde. Ce n'est pas la même recette. Le bonheur, c'est individuel. Fait qu'il faut aussi être à l'écoute de ça et de comprendre que ça soit des erreurs flexibles, que ça soit qu'il y ait qu un, senti un sentiment de faire partie de la famille, euh, qu'il puisse être engagé dans ses intérêts. Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment adapter individuellement c'est quoi notre, le bonheur pour chacun. Et la journée qu'on est à l'écoute de ça, bien, ça va faire en sorte qu'on va retenir les gens et oui, le salaire est, un, est important, mais je, je pense qu'il y a quelque chose que le COVID nous a appris, c'est que les gens maintenant, ils se re-questionnent par rapport à « qu'est-ce que j'ai le goût de faire? J'ai-tu le goût de cette charge de travail-là? » Je me remets en question, j'ai du goût de faire cette, ces heures-là, ce travail-là. Fait que et, et on, les, les employeurs, je pense qu'il y, y a une opportunité ici de… De, de bien choisir les personnes. Puis maintenant, de notre côté, on a même commencé à regarder l'attitude au détriment de la formation. Fait que moi, je suis prêt à embaucher quelqu'un qui a une super belle attitude. Puis ça, je parle, tu sais, j'ai travaillé longtemps dans l'hôtellerie euh, avec Danny. Puis, tu sais, quand tu es front of the house, quand tu es en avant, tu as besoin d'un employé qui est empathique, etc. Mais on a aussi besoin de ça qui ne voit jamais de clients des employés qui sont en cuisine, qui sont en entretien, qui ne voient jamais nécessairement de clients, on a besoin qu'ils soient aussi empathiques parce qu'on euh, veut qu'il y ait un bel esprit d'équipe, qu'il y ait des échanges. Fait qu'on qu a commencé, nous, à investir en formation de façon très massive. On l'a toujours fait, mais là, on s'est doté d'une plateforme de, de formation en ligne, des trucs comme ça. Donc, on, on investit de façon importante pour former nous-mêmes notre personnel euh, et de, de développer notre expertise à l'interne. Euh, et quand on forme notre personnel, on le sait, là, quand on forme les gens, quand on investit dans eux, bien, ils ont le goût de rester avec nous autres. Je, je, je voulais ajouter quelque chose, de, que, 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 parce qu'on on parle de tendance, puis euh, une des tendances que je vois euh, le plus émerger dans tout ça, c'est l'engagement. Euh, J'oserais dire que nos industries ont souvent été des industries de... de, de je ne dirais pas de non professionnel, mais on engage quelqu'un, on fait des promesses. On n'a on jamais pris ça comme une entreprise euh, avec un engagement formel, avec un employé, avec un contrat de travail, avec une entente mutuelle. Ça a toujours été euh, « viens travailler pour moi, puis un, un chiffre coupé, puis euh, je vais te donner euh, des commissions. » Il y a eu beaucoup d'improvisation de, d'emploi. De, et, et je pense que de plus en plus, on voit des entreprises prendre des engagements envers les employés formellement pour que les employés enfin prennent des engagements formellement envers l'employeur. Puis beaucoup de mes amis qui sont dans des, soit dans l'hôtellerie, restauration, institution, vont maintenant créer des chartes d'emploi avec des conditions précises, avec des situations euh, à bonification ou à, ou à travail partagé ou whatever pour plaire à l'employé. Mais une fois qu'on va avoir adapté notre contrat de travail en fonction de l'employé, un peu modelé sur ses besoins, mais lui, il va falloir qu'il s'engage aussi et aussi qu'il prenne des responsabilités qui soient financières, disciplinaires et autres. Fait que je pense qu'il faut s'en aller de plus en plus vers un engagement global et non juste un... Euh, tu sais, puis j'ai toujours l'exemple de euh, mon chef, je vais lui donner 10% des actions parce qu'il va embarquer avec moi dans la cuisine, mais un 10% de, de, de pas de profit, c'est pas grand-chose non plus. Donc, il y a, il y a de plus en plus quelque chose de formel qu'il faut qu'il soit fait pour que l'industrie soit prise au sérieux, autant par les instances gouvernementales qui disent « Ah, c'est pas juste des serveurs étudiants qui travaillent là, c'est vraiment une industrie euh, à part entière ou c'est pas juste pour une job d'été ou euh, un job, euh, etc. » Et si on veut recruter à l'extérieur aussi, il va falloir que nos engagements soient formels. Donc, c'était un peu ça que je voulais ajouter sur la tendance des ressources humaines, c'est que c'est plus juste, plus juste de, 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 de donner du salaire ou 30 sous de l'heure de plus, mais il y a un grand engagement qui devra être fait, fait de la part de l'industrie. Merci, Robert. Euh, oui, c'est un, un point important à noter. Euh, je rebondis sur ce que disait Marc tout à l'heure. Il parlait notamment de formation des employés. 
je voudrais qu'on parle maintenant de, de technologie au niveau des tendances techno. Donc, je voulais voir un peu qu'est-ce qui, qu qui se mettait en place dans vos industries respectives. Et bien sûr, ça vient avec de la formation d'employés aussi. Euh, C'est bien sûr en lien aussi avec le manque de ressources humaines. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses à dire au niveau des technologies. Je voulais vous entendre là-dessus. On peut commencer justement avec les institutions marques. En fait, euh, dans notre industrie, euh, la technologie, ce n'est pas, euh, pas très euh, approfondi. Donc, euh, on est un peu au balbutiement. Maintenant, il y en a de la technologie, là, mais on, je pense qu'on a intérêt euh, à en implanter davantage. Puis je vais faire le lien avec la main d'œuvre, euh, comme tu fais, Marie. Euh, L'absentéisme, le roulement de personnel euh, nous amène à... à à vraiment standardiser nos processus, nos opérations pour que, <rire> euh, pour que même si j'ai un employé qui est nouveau en poste, mais il soit capable de réaliser le travail. Donc, la technologie peut jouer un rôle, un très grand rôle dans cet élément-là. Et il faut réfléchir à c'est quoi les tâches euh, qui n'ont qui pas de valeur ajoutée. Et ces tâches-là, comment on est capable de les, de les automatiser euh, ou d'amener de la technologie pour moi, c'est un axe vraiment important là, de, 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 quand on a l'employé sur place, mais de le mettre dans des tâches à valeur ajoutée. Et dans notre industrie, la tâche la plus importante, et on l'a vraiment vécu durant le COVID, c'est la relation humaine. Fait que, par exemple, une réceptionniste, puis tantôt, Dani, tu as fait allusion à ça. Bien, moi, j'ai une réceptionniste, bien, je veux qu'elle soit dédiée au résident qui est devant lui euh, ou au téléphone. S'il est en train de travailler sur son ordinateur à faire d'autres tâches, à voter dans un fichier ou whatever, ben je veux peut-être les éliminer, ces tâches-là, puis les automatiser pour permettre une, une meilleure qualité de prestation et de la relation avec, euh, avec le, le client. Fait que ça, pour nous, c'est super important. Euh, comment on est capable de, de, de regarder l'organisation de travail et d'extraire ces tâches-là euh, pour... Euh, pour les mettre à la bonne place, pour quand on a un employé sur place, mais il va vraiment faire la job la principale pour laquelle il est embauché. À l'hôtellerie maintenant, être en place pendant la pandémie, le sans contact, voilà, le... on avait presque un parcours à l'hôtel sans, sans parler et sans voir un, un être humain pendant la pandémie. Est-ce que c'est des choses qui vont rester selon toi? Quelle tendance on va voir vraiment en 2022 du côté des, des technologies? Non, ça va s'accélérer. Euh, euh, on, on avait, on, on, on se trouvait très technologique parce qu'on installait des bornes électriques dans nos hôtels en, en 2018-2017. Euh, on, on avait l'Internet avec euh, 100 mégabytes euh, et là, on était les kingpins de, de, de l'Internet dans nos hôtels. Euh, maintenant, en bas de 300 mégabytes, tu ne le fais pas. Si tu n'as pas de borne électrique, les gens n'y vont pas. Si tu n'as pas un chargeur sans contact dans ta chambre, les gens vont le remarquer. Si euh, tu es obligé de tasser le meuble pour brancher ton ordinateur, ben ça, 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 est, on, est, on, on est ailleurs. Ça, c'est certain qu'au niveau de, de, de la commodité, la, de côté pratique euh, de, 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 pour rendre le parcours du client facile et, et, et dynamique euh, sur le plan de la technologie et de la technologie, puisque le client est technologique. Il ne faut pas perdre de vue que le client d'aujourd'hui est extrêmement technologique. Donc, tu arrives dans une chambre d'hôtel, une famille de quatre, vous avez au moins deux éléments de technologie par personne si vous avez deux jeunes ados. Là. Donc, ça fait huit éléments qui vont se brancher sur Internet. Et si vous ajoutez à ça des parents qui ont des laptops, là, vous êtes rendu à 10. Donc, vous êtes rendu à 10 éléments qui sont connectés sur votre réseau, fois 300 chambres. Vous êtes rendu à 3000, vous avez une soirée complète, vous pouvez avoir jusqu'à 3000, 2500 à 3000 éléments qui sont branchés en technologie. Donc, la première affaire, c'est la bande passante, c'est la connectivité. Ça, c'est le premier élément, puis ça ne partira jamais. Dans le côté facile, qui est nouveau, c'est la facilité au niveau du recrutement qui est difficile. Ben, d'avoir, là, j'étais sur un road trip dans les derniers jours, j'ai pas parlé, à un, un, aucun préposé de la réception. J'ai réservé en ligne, j'ai reçu mon numéro de chambre, ma clé, je suis allé à la chambre, boum, je suis rentré, le lendemain, je suis reparti, ma facture m'a envoyé par courriel. Donc, c'est très instantané et c'est le reflet de notre société d'aujourd'hui. On est dans une société instantanée. Peut-être moins nous, là, je parle pour moi à 55 ans, mais les jeunes sont dans l'instantané. C'est Facebook, c'est Instagram, ça prend une réponse immédiatement. Ceux qui ont des ados à la maison, appelez la peau, ils ne vous répondront pas. Textez-les, ils vont vous envoyer, ils vont vous répondre dans l'immédiat. Donc, c'est un peu ça. On, a, on est dans la technologie 
de, de, de facilité, de proximité, d'échange, et il faut que ça soit rapide et efficace. Et ça nous aide un petit peu aussi au, niveau, au niveau du recrutement, parce qu'au lieu d'avoir une personne ou deux personnes continuellement à la réception, par exemple, ben, on aura toujours, on pourra avoir la capacité de descendre à une personne, mais on aura toujours besoin de quelqu'un pour faire des œufs, le bacon le matin, on aura toujours besoin de quelqu'un pour faire nos chambres. Jusqu'à temps qu'il trouve un robot qui connaît la chambre parfaitement et qui va aller chercher dans la, les draps de la bonne qualité, dans la bonne quantité de draps, les bonnes quantités de serviettes puis les placer partout dans la chambre. On n'est pas là encore. Je pense pas que je vais voir ça dans les dix prochaines années, mais on va peut-être en venir là, on va peut-être devoir en venir là, mais l'hôtellerie, tantôt je disais qu'elle va changer. L'hôtellerie de villégiature, oui, va changer, mais l'hôtellerie euh, de volume, de transactionnel, les gens vont à l'hôtel pour visiter une ville rapidement, ils vont pour un congrès, ils vont pour établir ou faire quelque chose. L'hôtel devient une commodité au lieu d'être une destination. Euh, à moins de quelques exceptions au Québec, vous pouvez toutes les nommer, les hôtels de destination, mais il n'y en a pas tant que ça. Il hein. y en a une poignée, peut-être 7, 8, mais après ça, l'hôtel devient un service. Ah, C'est vraiment intéressant, ouais, ce, ce changement qu'on peut voir. Euh, si on passe du côté de la restauration, Patrick, est-ce que la technologie, c'est principalement au niveau notamment de l'automatisation, du paiement de la réservation, ou euh, quel autre, euh, où est-ce que ça s'illustre aussi? Oh, Daniel, fini. Moi, moi, moi j'ai besoin de l'hôtesse, j'ai besoin de, de, du suiteur, j'ai besoin du promoteur, j'ai besoin du directeur. Moi, la technologie, en ce qui me concerne, moi, je ne fais pas de take-out, je ne suis pas sur les... Je, 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 je l'ai fait là, en période de pandémie, là, mais ce n'est pas ça qu'on fait, nous, dans notre, dans, dans mon secteur à moi, qui je reviens sur mon secteur qui est la restauration, bar, ambiance. Moi, la technologie, elle sert les jeunes pour les moyens de communication et je remarque que le one-on-one, le, le, le -on -one, donc le, 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 le je, je, contact direct revient, à la, de, revient de plus en plus populaire. Lorsque la technologie est arrivée, début Facebook, on faisait des, des posts sur « Ah, venez, euh, venez au 5 à 7 » et ça fonctionnait pour, pour les nouvelles. <rire> là, 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 moi, là, je, je suis un dinosaure, là, puis je, ça, 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 ça n'interpelle plus personne, là, ça. Là. C'est le, le « Bonjour, Danny, bonjour, Robert » et est-ce que je, je, je fais un événement, je, 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 je le vois à Robert, les, les, les invitations, je reviens au congrès souvent, je reviens à... C'est de l'invitation personnalisée, c'est ça qui... Puis ça, il ben, n'y a pas un robot qui va venir me chercher, et qui, qui va venir me faire déplacer pour aller voir quelque chose. Même les artistes viennent nous chercher de façon directe, d'une certaine façon, c'est du direct maintenant. Fait que moi, je... Puis, je répète, mais c'est ça, je pas 45 ans, je n'ai jamais utilisé la, la, la technologie euh, pour, pour, pour mon, mon, mon secteur d'activité. Puis, oui, mon iris, le processus s'améliore, je, 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 les, les, les méthodes de paiement, là, mais ce n'est pas ça. Là, qui, ça, c'est un, un point à mon état des résultats qui coûte de plus en plus cher. C'est ça. <rire> Parce que... C'est tout ce que j'ai à dire sur cette question. <rire> Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais, je, vais en, je vais renchérir en parlant de, de technologie en général, puis je le vis à travers le monde à, à différents niveaux. Moi, je pense que la technologie, il va falloir la rendre disponible pour ceux qui veulent avoir de la technologie, pour nous permettre euh, de moins être obligé de mettre du pampering sur ceux qui sont déjà prêts à accepter la technologie, pour nous donner les ressources humaines pour s'occuper de ceux qui ne veulent pas de technologie. Puis de là, il va nous rester des ressources humaines pour s'occuper aussi de ceux qui veulent la technologie, mais d'une façon moins prépondérante. Je vous donne un exemple. Euh, tu rentres dans un établissement, tu peux t'asseoir dans la section technologique ou dans la section non technologique, qu comme dans les avions fumeurs, non fumeurs, puis dire « Ok, moi aujourd'hui, euh, euh, je sais quest ce que je vais manger, comment je vais le commander, je vais le payer direct. » Mais tu vas me dire « Il n'y a plus moyen de dire bonjour, mais si j'ai besoin de moins d'employés dans cette section-là que je peux ne trouver ailleurs, je peux m'en garder un ou deux pour aller quand même dans cette section-là, m'assurer que je travaille avec ces gens-là pour les amener plus loin. » Un peu dans la même chose dans l'hôtellerie, quand Danny disait que dans un hôtel, si c'est plus informatisé pour ceux qui veulent avoir la clé sur leur téléphone, les autres, on va garder quelqu'un à l'accueil 
pour s'en occuper. Mais moi, ma, moi là, de demander une facture au restaurant, c'est rendu 1980. Je veux connaître les ingrédients, je veux savoir où je suis, je veux... mais il y a des bouts dans ça que la technologie va me rendre, moi, ma vie plus agréable. Euh, et et j'y tiens. Euh, mais ça ne veut pas dire que moi, je suis comme les autres. Et présentement, je vois de... C'est quasiment du one-on-one. -on -one. Toi, c'est quoi que tu veux? On va te servir ça comme ça. Et la technologie va servir à ça. Mais si c'était pas de la technologie aujourd'hui... Tu sais, je me souviens, les premiers fours euh, intelligents qui sont rentrés dans les cuisines, les cuisiniers disaient « Ah, je suis pas sûr. Euh, tu sais, euh, j'aime mieux faire mes affaires moi-même. » Maintenant, il n'y a personne qui se passerait d'un four intelligent pour pouvoir avoir de la productivité. Euh, tu sais, c'est le genre... Je donne cet exemple-là, mais euh, tu sais, avant ça, payer avec un tap-tap de cartes, euh, on disait, ah ben non, est pas, on n'est pas là, mais maintenant, si tu ne l'as pas, tu n'es tu, pas dedans. Donc, moi, la leçon que je veux donner dans ça au niveau des technologies qui s'en viennent, c'est adaptez-vous aux différentes clientèles en fonction de leurs besoins technologiques pour vous donner de la libér pour libérer du personnel, parce qu'on n'aura pas plus de personnel pour s'occuper des autres. Oui, Marc? Euh, je, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, Robert, il faut vraiment s'adapter aux besoins individuels des clients. Je voulais aussi jaser de la COVID. Euh, notre industrie a été impactée, euh, comme vous savez, comme toutes les industries, là, mais la COVID nous a amené des affaires vraiment cool. Je, je m'explique. Euh, à un moment donné, on, pour faire la vente d'appartements, de, de, de la location, bien, on, les gens, fait, la seule façon, c'était virtuel. Fait qu'on a créé donc des, des simulations 360 pour chacune de nos résidences. Fait que là, tu peux magasiner ton appartement au Maurice directement euh, sur le site Internet et tu vas pouvoir voir un peu comme, je ne veux pas dire comme les agents d'immeuble, mais c'est super bien fait. fait que ça, ça nous a amené, puis je rejoins le thème de Danny au tout début, il dit la COVID a accéléré certaines affaires. Ça, c'en est une. Il y a une autre affaire qu'on a mis en place, c'était des gens de, 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 de booth, si on veut, avec un iPad. Fait que les résidents pouvaient communiquer avec leur famille qui était à l'extérieur. Fait que là aussi, ça nous a forcé, puis tu sais, des gens de 80, 85 ans, 90 ans qui utilisent un iPad, c'est vraiment cool à voir, puis les, 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 les aînés sont pas réfractaires avec te, les technologies, mais quand ils en ont vraiment besoin, bien, on, ils savent l'apprendre, ils savent comment s'en servir, et ils veulent s'en servir. D'ailleurs, probablement que plus de 50% des nouveaux résidents en résidence, ils ont tous des iPads, ils ont au minimum des téléphones intelligents. Il y a une autre affaire qu'on a fait, c'est que les gens ne peuvent pas nécessairement euh, avoir accès à toutes les facilités dans la résidence. Fait qu'on a créé un canal, un peu comme on retrouve euh, en hôtellerie, mais là, c'était animé live. Et ça, c'est donc euh, à toutes les semaines, nos directeurs généraux, ils font un point de presse avec le résident. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'ils se mettent devant la caméra, les... les euh, les résidents peuvent être assis dans leur appartement et ils voient le DG live, puis il y en a même qui ont des interactions. Fait que le COVID nous a amené à, à créer à, vraiment des choses et c'est la technologie qui nous a permis de vraiment d'être plus efficace et de garder ce contact-là. Euh, mais je reviens encore au contact humain. Il est primordial, surtout dans notre industrie, comment on est capable d'adapter la technologie qui va nous permettre de garder ce contact-là d'avoir l'information, mais je vous ai donné trois exemples qu'on a implantés rapidement durant le COVID qui ont permis ces échanges-là. Et sans la technologie, sans avoir du Wi-Fi dans l'ensemble de bâtiments, mais on n'aurait pas été capable de faire ça. Fait que, il y a eu évidemment des achats d'équipements pour le faire, mais il faut trouver des façons et, et la technologie, je suis 100 d'accord, ça va juste continuer à s'accélérer, comment on va s'en servir. Euh, les robots, OK, fine, c'est intéressant. Euh, mais euh, il y a d'autres applications technologiques qui vont nous aider à améliorer notre productivité et notre approche clientèle. Mais je nous mets, moi, je nous mets au défi là, de, prendre, de, de tenter d'imaginer la technologie de, dans cinq ans. Là, puis il y a beaucoup de, on serait, on, ça serait impossible. <rire> ça serait impossible à la vitesse que ça Impossible. Va. Impossible. Je, je, je suis d'accord avec toi, Danny. La plus grande tendance qui peut, euh, qui peut englober toutes vos industries, euh, euh, puis que ce soit dans le, le présent pour le futur, c'est la segmentation, la spécialisation. Puis je l'ai vu depuis plusieurs années en hôtellerie où les, les bannières des hôtels se sont hyper spécialisées pour devenir des niches particulières dans chacun de leurs domaines. Je l'ai vu dans la restauration ou de la cuisine asiatique, on est rendu à, à 22 cuisines thématiques en Asie ou autant qu'on va explorer le monde. Autant que les résidences personnes âgées, maintenant, ils vont se faire une résidence pour le wellness, une résidence pour euh, ci pis ça. Donc, 
Moi, ce que je vois, c'est vraiment un domaine de spécialisation. Ça reste de la restauration, de l'hôtellerie et des institutions. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on les a segmentés. Mais en hôtellerie, c'est particulièrement flagrant. Euh, puis, Danny, tu pourrais... Tu sais, quand je regarde les, les, les grands groupes qui ont créé des micro-bannières pour plaire à une clientèle très, très, très précise, j'aimerais ça au niveau de l'hôtellerie que tu... Parce que ce côté-là de l'hôtellerie vient aussi faire... Euh, un peu la, la leçon à l'ensemble de l'industrie. Euh, quand je dis la leçon, euh, amener des, des modèles d'affaires, euh, euh, parce que Patrick, tu l'as connu, tu l'as vécu dans ta situation avec le 4 car où tu es allé chercher des spécialistes de chacune des catégories pour en faire, mais l'hôtellerie, Danny, est-ce que tu t'embrasses la, la cause que je te parle de, de, de vraiment de segmentation? Oui, en fait, euh, Marriott a, a, a maintenant juste, eux, 30 bannières différentes, segmentées, dans différentes niches. Tu te tapais sur le, directement dans le mille. Mais si je veux ajouter, euh, moi, je comprends que je travaille dans des hôtelleries à bannières, dans la majorité du travail, mais avec tout le respect que j'ai pour les indépendants, parce que c'est dur d'être un hôtelier indépendant, parce que c'est du travail « day in, day out », mais l'hôtellerie à bannière va tellement vite, il y a tellement les moyens de développer les différentes technologies et de bien segmenter ses clientèles que ça devient extrêmement difficile pour quelqu'un qui est indépendant de suivre cette parade-là et d'être en avance. Et de, et de, et de, on est à la remorque, mais on peut être en retard quand on travaille dans le... Donc, quand on est associé à un grand groupe, et maintenant, les bannières offrent des, 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 des bannières de ce qu'on appelle de lifestyle, mais qui sont totalement avec des standards beaucoup plus flexibles, beaucoup plus larges, qui te permettent de profiter de leur réseau de distribution, de leur technologie, mais qui te donnent énormément de flexibilité pour ceux qui veulent aller dans différents modules, ou différents segments, ou dans différentes niches. C'est très intéressant parce qu'à mesure qu'on avance dans le temps, vous allez voir, les bannières vont, se, vont, vont, vont encore une fois continuer de créer, puis de s'adapter, et vont avoir la capacité de le faire rapidement à cause du volume qu'ils ont, et au-delà du moteur de réservation qu'ils amènent, je pense qu'ils amènent une dimension au niveau technologique, au niveau de la capacité aussi de s'accrocher aux tendances, qui, qui va devenir un incontournable pour la majorité des hôteliers. J'oserais dire que Patrick est exactement dans cette optique-là, parce que je le considère comme un exploitant multi-concept, un multi-concept operator, et, et je pense que c'est ça, c'est une administration forte avec la possibilité de créer des concepts qui ressemblent à toutes les clientèles qui voudraient plaire. Je me trompe pas, Patrick, c'est un peu ça votre... J'essaie de copier-coller les, 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 les concepts qu'on a fait, puis euh, ça fonctionne pas, je sais pas, ça... ça... Le, notre, notre modèle d'être très diversifié euh, fonctionne pour le moment, puis on s'y plaît, puis en tout cas, le, 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 le talent peut s'exprimer aussi, tu sais, ça, ça fait une grande différence. Dans les spécifications, un talent qui vient opérer un concept existant, il fait la baboune en partant. Donc, le talent qui débarque chez nous et qui a, je m'excuse encore, qui a la chance de s'exprimer, mais whoop, là, soudainement, son engagement devient plus important, plus imposant. Et là, tu peux faire un, un, un meilleur bout de chemin. Tout ça pour le même résultat, Robert, c'est... Je reviens à attirer des clients, les faire consommer. C'est... Dans chacun de notre... Dans chacune de notre, notre industrie, c'est ça notre, notre, notre défi. Si je peux me permettre une boutade sur ce que tu viens de dire, on n'en veut pas de baboune dans le service à la clientèle, mais malheureusement, ça va être obligé de garder. <rire> voilà, il faut les flatter. En, en, en tout cas, tout ce, que vous, tout ce que vous nous dites donne beaucoup d'idées d'articles à développer euh, dans le futur. On note tout ça. Mais euh, en tout cas, merci à chacun de vous de, pour votre participation, pour votre présence et, euh, et d'avoir partagé vos expériences sur ce. C'était vraiment passionnant. Euh, malheureusement, donc ça, ça, on n'aura pas le temps de développer plus. On, a, on, aurait, on pourrait encore parler longtemps de toutes ces tendances à venir pour 2022. Euh, mais vous pouvez toutes les retrouver dans notre dernier numéro, le magazine d'hiver euh, HRIMAG Hiver 2021 qui vient de sortir. Euh, il est toujours possible de s'abonner. Euh, le lien est sur notre site web euh, hrimag.com où vous pouvez bien sûr consulter tous nos articles aussi. Euh qui sont publiés en ligne. Euh, merci encore euh, à vous quatre pour votre participation et puis euh, on vous donne rendez-vous les auditeurs euh, très bientôt pour un prochain épisode de notre balado à Mag. Merci beaucoup, à bientôt. <rire>